السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم സഹോദരന്മാരെ ഒരു റമദാനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോമ്പ് ഒരാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ നോമ്പ് അടുത്ത റമദാനാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഏതായിരുന്നാലും കഥ വീട്ടണം കാരണം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും കാരണമില്ലാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും അടുത്ത റമദാനിൻ്റെ മുമ്പ് അത് വീട്ടണം എന്നാണ് അടുത്ത റമദാനാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അത് വീട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതായത് പിറ്റേ അടുത്ത റമദാനും ആയി ആദ്യത്തെ റമദാനിലെ നോമ്പ് കഥ വീട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ടാമത്തെ റമദാനിൻ്റെ ശേഷം കഥ വീട്ടുമ്പോൾ കഥ വീട്ടുന്നതോടുകൂടി ഒരു മുദ്ദും നിർബന്ധമാകുന്നതാണ് അതായത് ഫിതിയ കൊടുക്കണം ഒരു മുദ്ദ് ഭക്ഷ്യധാന്യവും കൊടുക്കണം കഥാവ് വിട്ടുകയും ചെയ്യണം ഒരു മുദ്ദ് ഭക്ഷ്യധാന്യം സാധുക്കൾക്ക് ധർമ്മം ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മുദ്ദുകളും ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതാണ് ഫയ തക്കറു ബി തക്കറു റിസിനീന വർഷങ്ങൾ ആവർത്തിക്കൽ കൊണ്ട് മുദ്ദും ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ റമദാനിലാണുള്ളത് ഈ റമദാനിൽ ഒരാൾക്ക് നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഉടനെ കഥ കൂട്ടണം കാരണമില്ലാത്ത നോമ്പാണെങ്കിൽ കാരണമില്ലാതെയാണ് കഥ ആയതെങ്കിൽ റമദാൻ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കൂട്ടണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു എന്നാലും അതങ്ങനെ പിന്തിച്ച് പിന്തിച്ച് കൊണ്ടുപോയാൽ അടുത്ത റമദാനാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേതായാലും വീട്ടണം അപ്പോൾ അടുത്ത റമദാൻ ആയിട്ട് വീട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത റമദാനിൻ്റെ ശേഷമാണെങ്കിൽ കഥാവ് വീട്ടുകയും ചെയ്യണം ഒരു മുദ്ദ് ഭക്ഷ്യധാന്യം ധർമ്മം ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ പിന്നെ അടുത്ത റമദാനായി എന്നിട്ടും വീട്ടിയില്ല എന്ന രണ്ട് മുദ്ദ് പിന്നെയും അടുത്ത റമദാനായി മൂന്ന് മുദ്ദ് ഓരോ വർഷത്തിനും ഓരോ മുദ്ദ് എന്ന രീതിയിൽ വർഷങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് മുദ്ദുകളും ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതാണ് എന്നതാണ് ഷാഫി മദ്ഹബിലെ പ്രബലമായ അഭിപ്രായം എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ പിന്തിക്കുന്നതിൽ വല്ല കാരണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ പിന്തിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അഥവാ നോമ്പൊഴിവാക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പം യാത്ര നോമ്പൊഴിവാക്കാനുള്ള കാരണമാണ് രോഗം നോമ്പൊഴിവാക്കാനുള്ള കാരണമാണ് ഈ റമദാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷവും കഥാ വീട്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഓൻ യാത്രയിലാണ് ഒരു കൊല്ലം മുഴുവൻ യാത്രയിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വരാലോ യാത്ര ഇങ്ങനെ പിന്നെ നിത്യമായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഒഴിവ് കിട്ടിയില്ല നോമ്പ് നോക്കാനുള്ള ഒരു ഒഴിവ് ഇടവേള ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ യാത്രയിലാണ് അടുത്ത റമദാനാവുന്നവരെ എന്നാൽ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുദ്ദ് നിർബന്ധമില്ല അതുപോലെ രോഗിയാണ് ആ രോഗത്തിൽ തന്നെയാണ് അവനുള്ളത് അടുത്ത റമദാനാകുന്നത് വരെ രോഗത്തിൽ തന്നെയാണ് നോമ്പ് നേൽക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ ആ റമദാനിൻ്റെ ശേഷം കഥ കിട്ടിയാൽ മതി മുദ്ദ് നിർബന്ധമാകുന്നതല്ല അപ്പോൾ മുദ്ദുകൾ വർഷങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മുദ്ദുകൾ ആവർത്തിച്ചു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണമില്ലാതെ പിന്തിക്കുന്നിടത്താണ് നല്ല കാരണവും ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിന് മുദ്ദ് നിർബന്ധമാകുന്നതും അല്ല ഇനി അല്ലെങ്കിൽ മുലയൂട്ടുന്ന വള് ഒരു കൊല്ലോ ഇങ്ങനെ മുല മുല കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പം മുല കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം പിന്നെ ആ റമദാനിൻ്റെ ശേഷം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കഥാവ് കിട്ടിയാൽ മതി മുദ്ദ് നിർബന്ധമാകുന്നതല്ല ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മുദ്ദുകൾ ആവർത്തിച്ചു വരിക വർഷങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതനുസരിച്ച് മുദ്ദുകൾ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതാണ് ഇനി ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി കഥാവ് വീട്ടാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഓനിക്ക് കഥാവ് വീട്ടാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അടുത്ത റമദാൻ വരെ ഓൻ കഥാവ് വീട്ടിയില്ല അതിൻ്റെ ശേഷം ഓൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവനെ അവൻ്റെ അവൻ ഒഴിച്ചിട്ട സ്വത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ രണ്ട് മുദ്ദ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും 
ഒന്ന് ഒന്ന് നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിനും ഒന്ന് പിന്നെ പിന്തിച്ചതിനും ഒന്ന് നോമ്പ് നോറ്റിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നോറ്റ നോക്കാതെയാണല്ലോ നോ നോക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടായിട്ടും നോക്കാതെയാണ് അവൻ മരണപ്പെട്ടു പോയത് ആ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മുദ്ദ കൊടുക്കണം അടുത്ത റമദാൻ വരെ അത് കഥാവ് വീട്ടാത്തത് കൊണ്ട് റമദാൻ വരെ പിന്തിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ മറ്റൊരു മുദ്ദ അങ്ങനെ രണ്ട് മുദ്ദ് ഓനെ തൊട്ട് കഥ വീട്ടണം പക്ഷെ അതെപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ്റെ കുടുംബക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നേരത്തെ ഒസിയത്ത് ചെയ്ത ആളുകളോ ഓൻ്റെ പേരിൽ ആ നോമ്പ് നോറ്റിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് ഷാഫി മദ്ഹബിലി ഷാഫി ഇമാമിന് രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട് ജദീദായ അഭിപ്രായവും അതുപോലെ കദീമായ അഭിപ്രായവും ഇവിടെ കദീമായ അഭിപ്രായത്തിനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫുക്കാവൊക്കെ ശരിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ കദീമായ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരാളുടെ നോമ്പ് മറ്റൊരാൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് എന്നാൽ ജദീദായ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരാളുടെ നോമ്പ് മറ്റൊരാൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റൂല ജീവിതകാലത്ത് നോക്കാൻ പറ്റത് പറ്റാത്തതുപോലെ മരണശേഷവും പറ്റൂല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഷഫി മദ്ഹബിലുണ്ട് ഷഫി ഇമാമിനുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ കദീമായ അഭിപ്രായത്തിനെയാണ് പ്രബലപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വയാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ നോമ്പ് അവരുടെ കുടുംബക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാർ സമ്മതം കൊടുത്ത ആൾക്കോ നോറ്റ് വിടാവുന്നതാണ് ഇനി പൈസ കൊടുത്തിട്ട് നോപ്പിക്കാം ഓൻ്റെ അനന്തരാവകാശികൾ വേറൊരാൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് കൊണ്ട് നോപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ആ മരിച്ച ആളുടെ നോമ്പ് മറ്റുള്ള ആളുകൾ നോറ്റ് വീട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് മുദ്ദ് വീതം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒന്ന് പിന്തിച്ചതിനും ഒന്ന് നോൽക്കാത്തതിനും നേരം മറിച്ചവർ നോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുദ്ദ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അത് പിന്തിച്ചതിനുള്ള മുദ്ദാണ് പിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പാണ് മരിച്ചെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മുദ്ദ് ഒഴിവായി കിട്ടുന്നു മുമ്പ് ഏറ്റാൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതേ പ്രകാരം തന്നെ നേർച്ച നോമ്പും കഫാറത്ത് നോമ്പും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നേർച്ച നോമ്പിനും കഫാറത്ത് നോമ്പിനും പിന്തിക്കുന്നൊരു വിഷയം വരുന്നില്ല പിന്തിക്കുന്ന വിഷയം റമദാനിന് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ നേർച്ച നോമ്പുള്ള ഒരാൾ ആ നേർച്ചയാക്കിയ ആൾ ആ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടായിട്ട് അത് നോക്കാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവനെ തൊട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും നോറ്റു വീട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല അത് മാത്രം മതി നോറ്റു വീട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മുദ്ദ് അതിൻ്റെ പേരിൽ കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കഫാറത്ത് നോമ്പോ ഇമാം നബവി തങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെയാണ് പ്രബലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കാരണം പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തങ്ങൾ ഹദീഫ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഖാരിയും ഇമാം മുസ്ലിം റലി അള്ളാഹു അൻഹുവും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഹദീഫുണ്ട് മുത്തഫക്കുൻ അലഹിയായ ഹദീഫാണ് മമ്മാത്ത വ അലൈഹി സിയാമുൻ സ്വാമ അൻഹു അലിയുഹു മമ്മാത്ത ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു വ അലൈഹി സിയാമുൻ ഓൻ്റെ മേലിൽ നോമ്പ് കഥ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സ്വാമ അൻഹു അവനെ തൊട്ട് നോമ്പ് നോൽക്കാവുന്നതാണ് വലിയുഹു ഓൻ്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് അവിടെ വലിയ എന്നുള്ളതിനർത്ഥം കുടുംബക്കാർ എന്നുള്ള അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ അത് ഏത് കുടുംബ കനന്തരവകാശികളായ കുടുംബക്കാരായിരുവേ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത കുടുംബക്കാരായിരുവേ ഇല്ല അവനുമായി ബന്ധപ്പെടുള്ള കുടുംബക്കാരായാൽ മതി അപ്പോൾ അവർക്ക് നോമ്പ് നോറ്റ് വീട്ടാം എന്ന ഈ ഹദീത്ത് അതിൻ്റെ തെളിവായി മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു സ്ത്രീ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു എന്നിട്ട് ആ പു ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഉമ്മി മാത്തത്ത് എൻ്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയി നബിയെ അലൈഹ സോമു നദുർ ആ ഉമ്മ ഒരു നേർച്ച നോമ്പ് നോക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അഫ അസോമു അൻഹ അതുകൊണ്ട് പുണ്യ നബിയെ ഉമ്മാൻ്റെ ആ നോമ്പ് ഞാൻ നോറ്റു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു സോമി അൻ ഉമ്മിക്ക് നിൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ആ നോമ്പ് നീ നോറ്റുകൊള്ളുക എന്ന് ആ മകളോട് ഉം പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞതായ ഹദീത്ത് ഇമാ മുസ്ലിമും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരാളുടെ നോമ്പ് മറ്റൊരാൾക്ക് നോൽക്കാം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമ്മത്ത് വിശദീകരിക്കാൻ ഇതിന് കാരണമായി തെളിവായി പറയുന്ന ഈ ഹദീത്തുകൾ അപ്പം ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഒരാളുടെ നോമ്പ് മറ്റൊരാൾക്ക് നോൽക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അവിടെ പിന്നെ ആ മയ്യത്തിന് ഒഴിച്ചിട്ട സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാലൊന്നാണ് നിർബന്ധമാകുക ഒന്നൊരിക്കലും നോമ്പ് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുദ്ദ കൊടുക്കണം ഇനി നോ ഇതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുദ്ദ് കൊടുക്കൽ നോമ്പ്
ഇനി മുദ്ദുകളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാവുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സക്കാത്തിന് അവകാശികളായിട്ട് എട്ടാളുകളെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുദ്ദുകളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് നോമ്പിൻ്റെ മുദ്ദുകളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ടാളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അതായത് ഫക്കീർ മിസ്കീൻ ഇവർക്ക് മാത്രമാണ് അത് കൊടുക്കപ്പെടുക അല്ലാതെ കടം കൊണ്ട് വലഞ്ഞവരുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫീസ് ബീലിലൊക്കെ ഉണ്ട് പലരുമുണ്ട് എട്ടാൾ ആറാളുകൾ വേറെയുണ്ടല്ലോ അവർക്കൊന്നും പിന്നെ മുദ്ദു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല മുദ്ദു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് വിഭാഗം മാത്രമാണ് ഫക്കീർ മിസ്കീന കാരണം പുരുഷത്തെ കുറി ആനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് അലല്ലതീനയോ തീർത്തോനഹു ഫിദിയത്തും താമു മിസ്കീൻ എന്നാണ് മിസ്കീന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്നാണ് മിസ്കീൻ എന്നാണ് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് മിസ്കീനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി കഴുപ്പുള്ളവരാണ് ഫക്കീർ അതുകൊണ്ട് ഫക്കീറിനെയും കൂടി പൊക്കഹാ അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവർക്കാണ് മുദ്ദുകളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഈ മുദ്ദുകളൊക്കെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ഒരാൾക്ക് മുപ്പത് നോമ്പ് കഥായിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് മുദ്ദും കൂടി ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല എല്ലാം ഒരാൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഒരു മുദ്ദ് രണ്ടാളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കുറേ മുദ്ദുകളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാം കൂടി ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല എന്നാൽ ഒരു മുദ്ദ് രണ്ടാളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഒരു മുദ്ദ് എന്നുള്ളത് ഒരു നോമ്പിന് പകരമാണ് ഒരു നോമ്പിൻ്റെ അത് ഒരാളെ കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫിതിയെ തീർക്കണമെന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അത് ഒരാൾക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം അള്ളാഹുത്താല മിസ്കീന് ഭക്ഷണം ഫിതിയത്തും താമു മിസ്കീൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നോമ്പിൻ്റെത് ഒരാൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതായത് എല്ലാ മുദ്ദുകളും കൂടി ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല അതേസമയം പിന്നെ ഒരു മുദ്ദ് രണ്ടാളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കുറേ മുദ്ദുകൾ കുറേ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അത് മുദ്ദുകൾ മുറിയാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം ഉദാഹരണം ഒരാൾക്ക് ഒരു നോമ്പാണ് കഥ ഉള്ളത് എങ്കിൽ ആ പിന്നെ മുദ് ഒരു നോമ്പിൻ്റെ മുദ്ദാണ് ഒരാൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരാൾക്കേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതൊന്നിലധികം ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനി രണ്ട് മുദ്ദുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാളുകൾക്ക് കൊടുക്കാം എന്നാൽ രണ്ട് മുദ്ദും കൂടി ഒരാൾക്കും കൊടുക്കാം അത് പ്രശ്നമില്ല അതുപോലെ മൂന്ന് മുദ്ദുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് രണ്ടാളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നിരിക്കൽ മൂന്ന് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്നാൾക്ക് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ എല്ലാ മുദ്ദുകളും ഒരു മുദ്ദ് രണ്ടാളുകൾക്ക് ആയി വരുന്ന രൂപം വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല നല്ലത് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും അവൻ്റെ യഥാർത്ഥ മുത്തക്കങ്ങളിൽ അള്ളാഹു തല നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ ലൈലത്തുൽ കദർ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്ന സ്വാലഹ്യങ്ങളിൽ മുത്തക്കങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആഹൃദ് അലഹമുല്ലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത